corte informativo a la hora. A la hora. Por W Guadalajara. A las 5 en punto, Nancy Minerva Luna le saluda con la información. Lo más destacado. Tequileros jaliscienses siguen luchando contra la piratería del producto en diversos países del mundo para protección de la denominación de origen, confirma W Radio Roberto González Figueroa, director general del Consejo Regulador del Tequila. Bueno, llevamos más de 600 mil litros destruidos. Hemos destruido en la isla de Creta, en Grecia, hemos destruido productos en España, en Bélgica, en el propio Estados Unidos, en México, y, y bueno, esto con el apoyo de la PGR, con el apoyo de la Secretaría de Economía, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sumar esfuerzos, creo que este es un problema que va a la baja. Retoma el Congreso sus actividades normales. Tras más de siete horas de paro y en donde la falta de condiciones impidió realizar dos sesiones, los trabajadores y los diputados finalmente llegaron a un acuerdo para levantar el movimiento y se comprometieron a darles una solución inmediata para el pago de salarios caídos a 219 personas, señaló Juan Pelayo Ruelas. El dirigente sindical de los servidores públicos indicó que van a apoyar en las tareas para descubrir a los aviadores y todos van a llenar los cuestionarios que se les apliquen. Víctor Ramírez. Llegó diciembre y con ello los arbolitos de Navidad comienzan a venderse como pan caliente. Autoridades municipales hacen un llamado a la población para lograr un manejo responsable. Con el fin de que quienes adquieran un árbol natural para estas fiestas decembrinas consideren cómo se van a deshacer de él, los gobiernos municipales de Guadalajara y Zapopan y organizaciones ciudadanas informan sobre la tercera campaña de recolección de árboles de Navidad los últimos tres fines de semana de enero sábados en dirección de Parques y Jardines y Archivo Municipal de Guadalajara y domingos en Bosque Colomos y Parque Agua Azul. Sofía Chávez, de Proyecto Ecovía. Precisamente estamos trabajando sociedad civil junto con gobiernos municipales para poder eh, hacer más exitoso este programa. Eh, nos preocupa mucho que los árboles eh, puedan llegar a quemarse o quedar abandonados en la vía. Informó Norma Navarro. Este jueves se llevó a cabo en Palacio de Gobierno la ceremonia conmemorativa del 202 aniversario de la abolición de la esclavitud en México, documento que fue firmado por Miguel Hidalgo aquí en Guadalajara. Durante su mensaje, el secretario de Planeación Eduardo Anguiano destacó la importancia de este hecho histórico para el país y resaltó que la explotación de personas ha aumentado en México. Luis Antonio Ruiz. Deportes. Manuela Puente fue presentado como el nuevo director técnico del Puebla, lo que será su sexta etapa frente a los camoteros. Indicó que esa playera se defiende a muerte y eso es lo que los jugadores aprenderán. De igual manera dijo que no le fallará al Puebla y el resultado será siempre ganar. Para W Radio informó Carlos Adrián Flores. Más información en una hora. Corte informativo a la hora. A la hora. Por W Guadalajara.